Bom dia, gente. Que Deus abençoe o nosso dia, nos proteja, nos livre do mal, que nos guie para exercermos a fé, o amor e a gratidão. Lindo dia para vocês. O metro é usado para medir altura, largura e as dimensões ou as distâncias. Nós sempre usamos nas outras séries. É, pra, isso aí é para medir o que? O metro. Aí vai um tecido, medir a circunferência da gente. É, o pedreiro faz isso, ele usa a trena, usa a fita métrica. Mas agora, bebê, tudo mudou. O que é isso, né? Agora, essa é a nossa nova realidade. As medidas de comprimento são diferentes, né, bebê? A medida de comprimento, o sistema fundamental é o metro. O metro é usado para medir altura, largura, as dimensões ou as distâncias. O sistema métrico, ele é o sistema legal daqui do Brasil, porque em outros lugares tem outro tipo de, de sistema de medida de comprimento. Os músculos, eles são maiores, são unidades maiores que o metro. Estão ali, no, é o metro já no meio e eles estão maiores que o metro. Decâmetro. Dan, ele é 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, 100 vezes maior que o metro. Quilômetro, mil vezes maior que o metro. KM, da, Dan, HM e KM. Os submúltiplos são unidades menores que o metro. Então, podemos classificar las em decímetro, DM, 10 vezes menor que o metro. Centímetro, CM, 100 vezes menor que o metro. Milímetro, MM, 100, mil vezes menor que o metro. Bom, gente, olha que coisa linda. Nossa tabela de conversão. Né? Minhas letras são assim mesmo, parecidas com essas. Então, nossa tabela de conversão é essa aí. Então, levando sempre o metro como o, a, a, o sinal de partida da gente. Então, quando a gente tem o metro para cá, a vírgula tem que correr para cá, porque agora a gente vai trabalhar com correndo vírgula. Metro, para lá, corre vírgula, para o outro lado. Que eu vou te mostrar no exemplinho que eu vou dar aqui no meu caderno. Bom, quando você vai fazer alguma operação de, do maior para o menor, você está indo do múltiplo para o submúltiplo, ou dentro aqui mesmo, você usa o sinal de vezes. Mas quando você vem dos submúltiplos para o múltiplo, então de trás para frente, você usa o sinal de dividir. Vamos começar com o um exemplo aqui, 7 quilômetros, 7 quilômetros para chegar até metro. Então, 7 quilômetros para chegar em metro, o que é que eu vou fazer? Quantas casas eu pulo? Uma, duas, três, então eu vou botar o zero. Dois, três, sete vezes, foram três zeros, então vezes mil é igual a... 7 mil metros. Pronto, outro exemplinho. Agora com vírgula. 2,78 quilômetros para metro. Nós vamos fazer isso três vezes. Por quê? Ó, de quilômetros para metro. 1, 2, 3. E a vírgula está no 2. Então, a vírgula vem. 1, 2, 3. E aqui a gente completa com zero. Que vai ficar... Então, gente... Ficou 2.078 é, vezes 1.000, 2.780, continuação do outro. Agora, ó, nós vamos fazer 12 mil metros para quilômetros. Então, 12 mil metros para quilômetros. Vamos lá? Então, nós fizemos 12 mil dividido por 1.000. E aí vem... Ó, um, dois, três. E sobra o doze. Ó, igual a doze. Aí eu eliminei os zeros. Agora, galera, a gente entra lá nos submúltiplos. 8,15 dm para m. Lembre-se que agora a gente vai voltar. Aqui, ó, 8,15 o 8 tá aqui no DM, porque é 8 DM, são 8 DMs, viu? 
Seguindo a vírgula para chegar no metro, olha quantas casas eu vou passar de DM para metro. Uma casa só. Então, a vírgula vem para cá. Como eu não vou poder botar a vírgula sozinha, aqui ó, vem o zero. Então, é 8,15 dividido por 10, porque só pulou uma casa, que é igual a 0,815 metros. Gente, vocês podem usar a tabela para fazer, eu acho que fica mais fácil para fazer, a, para responder as perguntas. Mas também vocês podem fazer desse jeito aqui, ó, dividido, vezes ou correndo vírgula. Esse exemplo aqui, 17,43 dan para metro. O que eu faço, Brian? <risos> é, dan para metro. Quantas casas eu corri? Uma só. Como eu vou fazer? Se é para lá, eu venho e faço isso, ó, a vírgula. A vírgula veio para cá. Então, ficou o quê? 174,3 metros. M, nunca esqueça de botar a unidade que você converteu. Do que for para o que for. Tem que, isso aqui tem que aparecer, viu, gente? Deu para entender? Por favor. Bom, gente, a Pro agora vai explicar para vocês o número 5 do dever de matemática. Ó, para fazer o número 5, vocês precisam converter primeiro os valores para depois fazer a soma. Então, a letra A é 5,6 quilômetros e você vai ter que converter quilômetros em metros. O 450 já tem metros, não precisa ser convertido. Usem a tabela e convertam direitinho, como eu ensinei lá no outro vídeo. Pessoa que apoia a ser besta, eu vou ter a resposta toda, hein? Não, não, não. Então, vocês convertem e depois vocês fazem a soma. Tá bom, galera? Eu vou passar o dever. O dever vai ser bem facinho, na página 116 e na página 117. Tá bom? Eu vou botar só isso aí pra vocês fazerem. E qualquer dúvida, pode me chamar. Qualquer coisa, a gente faz até uma live. Beijo e bom dia pra vocês.